हाय गाइस वेलकम टू यूट्यूब तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे रिलैक्स जेएस का यूज करना रिलैक्स जेएस की मदद से हम क्रिएट करेंगे पैरालैक्स इफेक्ट वेबसाइट्स के अंदर ओके okay? तो बेसिकली पैरालैक्स इफेक्ट के अंदर होता क्या है वो पहले मैं आपको बता दूं पैरालैक्स इफेक्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को लेते हैं और उनकी स्पीड्स को एडजस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल किसी एक एलिमेंट की स्पीड ज्यादा होगी स्क्रॉलिंग के टाइम जल्दी से स्क्रॉल करेगा और किसी एलिमेंट की स्पीड बहुत ही कम होगी स्क्रॉलिंग के टाइम यानी कि जब आप स्क्रॉलिंग करोगे उस टाइम वो बहुत ही लेट स्क्रोल होगा एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा पैरालैक्स साइड का डिजाइन ओके okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं स्क्रोल कर रहा हूँ कुछ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं ओके okay, बहुत ज्यादा फास्ट मूव हो रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं ओके okay, तो ये होता है पैरालैक्स इफेक्ट ओके okay, तो पैरालैक्स इफेक्ट को हम क्रिएट करेंगे रिलैक्स जे की मदद से ओके okay, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना बताऊंगा रिलैक्स जे को कि किस तरह से रिलैक्स जे का यूज करते हैं ओके बाकी जो भी डिजाइन होते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं और कितने अच्छे से यूज कर सकते हो किस चीज का ओके तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह की चीज को ओके जैसे ही हम स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स स्लो मूव कर रहे हैं ओके और इस तरह की चीज हम क्रिएट करेंगे आज एच टी एम एल सी एस एस और रिलैक्स जी एस की मदद से ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना और एक और बात मैं आपको बता दूं अगर आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है तो भी आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो बिकॉज रिलैक्स जी के लिए जावा स्क्रिप्ट का आना जरूरी नहीं है आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एच और सी की तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को बनाना बिल्कुल स्क्रैच से ओके तो ये मैं यहाँ पे सब लिम ओपन कर रहा हूँ और दूसरी साइड मेरा वेब ब्राउजर ओके तो इस फाइल को सेव कर लेते हैं ओके डेस्कटॉप पे मैं इसका नाम दे दूंगा सी पी एम थ्री डॉट एच टी एम एल ओके सेव कर ली और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ले आते हैं एच टी एम एल का आ गया और टाइटल में लिख दे, लिख देंगे लर्निंग लर्निंग पैरालैक्स पैरालैक्स ओके सेव एंड इसको ओपन करते हैं अब हमारे ब्राउजर में तो ये रही सी थ्री तो यहाँ पे ओपन कर ली मैंने फाइल ओके okay? अभी ये बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रही है बिकॉज बॉडी के अंदर कुछ नहीं है ओके okay? तो सबसे पहला जो काम है वो है हमें थ्री ब्लॉक्स को बनाना है ओके थ्री ब्लॉक्स सॉरी फाइव ब्लॉक्स को हम बनाएंगे जिसके अंदर एच ई एल एल ओ को हम स्टोर करवाएंगे यानी कि हेलो को शो करवाएंगे उन ब्लॉक्स के अंदर तो इन ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना इन ब्लॉक्स को डिफटेक की मदद से ओके तो यहाँ पे बॉडी के अंदर हम क्रिएट करेंगे डिफटेक ओके और इसको क्लास में दे दूंगा ब्लॉक वन ओके एंड इस चीज को कॉपी कर लेते हैं और इस तरह के फाइव ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं और ये क्रिएट हो गए और अब इनकी क्लास नेम चेंज करते हैं ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री ब्लॉक फोर ब्लॉक फाइव ओके तो फाइव ब्लॉक्स हमने बना लिए अब इनके अंदर हमें लेटर्स को स्टोर करवाना है तो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगा एच अगले के अंदर मैं लिखूंगा ई उसके बाद एल उसके बाद फिर से एल और ओ तो ये बन गया हेलो सेव एंड इसको अब ब्राउजर में चेक करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो ओके तो अब बैकग्राउंड कलर देते हैं हमारे डिव को ओके जो हमारा डिव टैग है इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे सब कुछ ओके तो मैं सी की मदद से दूंगा बैकग्राउंड कलर ओके तो एक्सटर्नली दूंगा मैं सी तो न्यू फाइल और सेव किया इसको और इसका नाम मैं रख दूंगा सी पी एम थ्री डॉट CSS एंड अब हमारी एच टी एम एल फाइल में हम देंगे लिंक टैग जिसकी मदद से हम लिंक करवाएंगे इस फाइल को ओके तो एच रेफ के अंदर अब हम एड्रेस देंगे हमारी सी एस एस वाली फाइल का तो ब्राउजर में एक बार ओपन कर लू मैं हमारी सी एस एस वाली फाइल तो ये रही सी एस एस वाली फाइल ओके कॉपी की एड्रेस एंड इसको यहाँ पे पेस्ट और ये अब लिंक हो चुकी है ओके तो चलिए स्टार्ट कर दे अब हमारी बाकी की कोडिंग ओके तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड कलर देना है हमारे डिफ को ओके तो वो सबसे पहले कर लेते हैं तो डिफ टैग कली ब्रसिस और इसका बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा ऑरेंज ओके ऑरेंज आप अपनी मर्जी से दे सकते हो ओके अब मैं रिफ्रेश कराता हूँ अपनी फाइल को रिफ्रेश और ऑरेंज कलर आ गया एज अ बैकग्राउंड अब मैं चाहता हूँ हर एक जो डिफ टैग है उसका साइज छोटा करना ओके यानी कि हर ब्लॉक को कुछ इतने साइज का मैं बनाऊंगा जितने यहाँ पे बनाया हुआ है ओके तो इसको विर्थ और हाइट दे देते हैं ओके डिफ टैग को सेम रहेगी हर ब्लॉक के अंदर हाइट और विर्थ इसलिए मैं डिफ टैग के अंदर दे रहा हूँ ओके विर्थ मैं दूंगा अबाउट 
एट्टी पिक्सल ओके फिर हाइट हाइट में दूंगा सेम एटी पिक्सल सेव एंड रिफ्रेश और ये देखिए इसकी विथ भी एटी आ गई और हाइट भी एटी आ गई ओके एटी से ज्यादा कर लेते हैं इसको ओके हंड्रेड आई थिंक ओके सेव एंड रिफ्रेश और इस तरह के ब्लॉक्स हमने क्रिएट कर लिए अब हम जाते हैं जो एच है वो थोड़ा दूर चला सॉरी जो ई e है वो थोड़ा दूर चला जाए एच से उसके बाद जो एल है वो दूर चला जाए एच और ई e से तो कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें चाहिए बेसिकली इस तरह का रिजल्ट आएगा हमारे पास ओके okay? इस तरह से रिप्रेजेंट करवाने हमें बेसिकली सब कुछ जितने भी ब्लॉक है एक के बाद एक ओके okay? तो ये करते हैं अब हम तो हम क्या करेंगे हम यहाँ हमारी क्लास को सी एस एस के अंदर एडिट करेंगे ओके okay? तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट ब्लॉक वन फर्स्ट ब्लॉक अपनी पोजिशन में रहेगा तो यहाँ पे कोई सी एस एस नहीं देंगे ओके okay? फिर हमारे पास ब्लॉक टू है हम चाहते हैं ब्लॉक टू थोड़ा दूर चला जाए ब्लॉक वन से तो यहाँ पे हम मार्जिन लेफ्ट दे सकते हैं इसको ओके मार्जिन लेफ्ट इसको दूंगा मैं अबाउट ट्वेंटी परसेंट ओके अब सेम सेम यही चीज ब्लॉक थ्री के साथ करेंगे डॉट ब्लॉक थ्री कर ली ब्रशेस और इसको मार्जिन लेफ्ट देंगे हम अबाउट ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी ओके फोर्टी और ब्लॉक <coughs> <coughs> जो नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक नंबर फोर उसको भी सेम ऐसे ही मार्जिन लेफ्ट देना है मार्जिन लेफ्ट इसको देंगे हम अबाउट सिक्सटी परसेंट ओके और उसके बाद ब्लॉक फाइव करली ब्रशेस मार्जिन मार्जिन लेफ्ट इसको देंगे हम अबाउट एट्टी परसेंट ओके सेव अब हमारे पास जो है ब्लॉक से एक के बाद एक करके आएंगे ओके okay? तो यहाँ पे फाइल को रिफ्रेश करते हैं रिफ्रेश और कुछ इस तरह से जो है ब्लॉक्स हमारे पास रिप्रेजेंट होके आ गए ओके okay? अब हम चाहते हैं कि हम स्क्रॉल करें इस पेज में तो मैं दूर दूर कर दूंगा इन ब्लॉक्स को एक दूसरे से ओके okay? तो ये करना बहुत ईजी है ओके okay? तो मैं क्या करूंगा डिफ टैग में जाके मार्जिन बॉटम दे दूंगा मार्जिन बॉटम ओके बॉटम में मैं दूंगा इसको अबाउट 200 पिक्सल आई थिंक ओके 200 पिक्सल्स एंड रिफ्रेश और स्क्रॉलिंग की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है ओके okay? तो बेसिक जो ब्लॉक्स थे वो हमने क्रिएट कर लिए हैं ओके okay? अब हमें पैरालैक्स इफेक्ट देना है बेसिकली इनको ओके okay? बाकी जैसी डिजाइनिंग मैंने की है वो आप खुद कर सकते हो okay? मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा किस तरह से ये डिजाइन किया था ओके पैरालैक्स इफेक्ट का यूज करना मैं बताऊंगा सॉरी रिलैक्स जेएस का यूज करना मैं बताऊंगा आपको बेसिकली ओके तो सबसे पहले हमें रिलैक्स जेएस की फाइल चाहिए ओके तो गूगल में जाके ओके तो गूगल में जाना है सबसे पहले हमको ओके वहां पर हम लिखेंगे रिलैक्स जेएस ओके रिलैक्स जेएस को सर्च करो और उसके बाद आपके पास ये वाली वेबसाइट आएगी ओके okay? डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा इस वेबसाइट को ओपन करेंगे ओके okay? और यहाँ पे जो है आपको कोड अवेलेबल होगा रिलैक्स जेएस का किस तरह से यूज करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ ओके okay? तो सबसे पहले हमें सी वाली फाइल को क्या करना है इंक्लूड करवाना है हमारी फाइल में ओके okay? तो ये रही सी की लिंक ओके okay? तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पर जाके आप चेक कर सकते हो okay? तो इसको कॉपी किया एंड अब हम अपनी एच वाली फाइल में जाएंगे ओके okay? और यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप देंगे <coughs> और यहाँ पे सोर्स और ये आ गया सोर्स फाइल हमारा ओके okay? एंड अब इस चीज को हम क्या कर देंगे यहाँ पे सेव एंड इसके बाद हमें हमारी रिलैक्स जेस वाली वेबसाइट को ओपन करना है ये वाली को ओके okay? इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ओके okay? तो सबसे पहले हमें क्या करना है एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करना है जिस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये वाला वेरिएबल हम स्टोर करवाएंगे ओके okay? तो अपनी फाइल के अंदर जाएंगे और लास्ट में बॉडी के अंदर हम एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर लेंगे ओके okay? इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारा ये वाला कोड होगा जो कि यहाँ पे प्रोवाइडेड है ओके okay? तो इस वेरिएबल के कोड को कॉपी किया एंड पेस्ट कर लिया एंड यहाँ पे सेव कर लिया हमने ओके एंड नेक्स्ट चीज अब सब कुछ सेट है ओके okay? तो अब मैं रिफ्रेश करूंगा हमारे पेज को रिफ्रेश किया और अब स्क्रोल करूंगा ओके okay? अभी कोई फर्क पता नहीं लग रहा है इसमें बिकॉज 
हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा क्लास के अंदर रिलैक्स नेम को के रिलैक्स नेम की मदद से पता लगता है कि कौन से एलिमेंट में रिलैक्स जेएस का पैरालैक्स इफेक्ट देना है या नहीं देना है ओके तो हम रिलैक्स को कॉपी कर लेंगे ओके एंड अपने कोड में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास हमने पहले से क्रिएट की हुई है ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे स्पेस दे देंगे ब्लॉक वन के बीच में और यहाँ पे हम लिख देंगे रिलैक्स ओके अब हमने यानी कि ब्लॉक वन को क्या दे दिया है रिलैक्स जेएस का इफेक्ट तो अब हम क्या करेंगे फाइल में जाएंगे रिफ्रेश करेंगे और अब आपको थोड़ा सा पता लगेगा ओके थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है मेरे को ओके आपको नहीं आ रहा होगा इस टाइम ओके तो मैं अब क्या करूंगा सारे के सारे एलिमेंट्स में रिलैक्स इंक्लूड करवा दूंगा ओके करवा दिया एंड सेफ अब इसमें पैरालैक्स इफेक्ट आ गया और इसमें पैरालैक्स इफेक्ट आ चुका है ओके okay, लेकिन अभी भी पता नहीं लग रहा है बिकॉज ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट की कितनी स्पीड करनी है किस एलिमेंट की कितनी स्पीड नहीं करनी है ओके okay? यानी कि अगर आप चाहते हो कि H की स्पीड कम करनी है और L की स्पीड ज्यादा तो ये आप खुद भी कर सकते हो बहुत ईजी है ओके okay? ये चीज मैं आपको बताता हूँ अब आपको क्या करना है आपको एक एट्रीब्यूट का यूज करना है बेसिकली जिसका नाम है डेटा रिलैक्स स्पीड ओके डेटा रिलैक्स स्पीड इसको कॉपी कर लीजिए और वहां पे हम स्पीड को बेसिकली इंक्लूड करवाएंगे ओके okay? तो इस एट्रीब्यूट को यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू है माइनस सेवन माइनस सेवन यानी कि ये स्लो चलेगा बहुत ही ज्यादा स्लो चलेगा हमारा कौन सा एलिमेंट ब्लॉक वन ब्लॉक वन के अंदर है एच यानी कि जब मैं स्क्रोल करूंगा तो एच बहुत ही स्लोली मूव करेगा रिफ्रेश एंड अब स्क्रोल करूंगा और एच बहुत ही स्लो मूव कर रहा है ओके okay? अगर अब आप चाहते हो कि जो ई e है वो भी स्लो मूव करे तो आप बेसिकली कर क्या सकते हो आप कॉपी कर सकते हो इस डेटा को डेटा रिलैक्स स्पीड वाले एट्रीब्यूट को ओके और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो हर जगह और हर एलिमेंट की जो स्पीड है माइनस सेवन हो चुकी है ओके तो मैं नहीं चाहता हर एलिमेंट की हो ओके तो इसको बेसिकली मैं क्या करूंगा मैं चाहता हूं कि जो मेरा ओ है हेलो का ओ है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए तो मैं माइनस सेवन की जगह लिख दूंगा यहाँ पे टू एंड सेफ अब आप देखेंगे सभी के सभी बॉक्सेस स्लो मूव करेंगे सिवाय ओ के ओके तो रिफ्रेश एंड स्क्रोल और अब आप देख सकते हैं कि ओ जो है बहुत ज्यादा फास्ट ऊपर की तरफ आ रहा है बिकॉज उसकी उसकी जो वैल्यू है वो है और टू ओके अगर मैं चाहता हूं कि जो एल है वो भी फास्ट मूव आए तो इसकी वैल्यू मैं वन कर सकता हूं एंड सेव और अब आप देखोगे स्क्रॉल करते टाइम कि एल जो है फास्ट मूव करेगा स्क्रॉल किया और एल काफी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर बॉक्सेस तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो पेरालैक्स इफेक्ट ओके तो बहुत ईजी है क्रिएट करना पेरालैक्स इफेक्ट ओके तो आप कुछ इस तरह की साइट्स बना सकते हो और इससे भी अच्छी साइट्स बना सकते हो बहुत इजी है ओके okay? आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है तो किस तरह से यूज करते हैं बेसिकली रिलैक्स जेएस का वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से रिलैक्स जेएस की मदद से आप स्लो डाउन कर सकते हो और फास्ट कर सकते हो हर एक एलिमेंट की चीज हर हर एक एलिमेंट की स्पीड वो मैंने आपको बता दिया ओके सी डी फाइल अवेलेबल है आपको ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ओके okay? और इस वेबसाइट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ओके बहुत ईजी है यूज करना रिलैक्स जेएस को आई होप आपको मजा आया हो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय टेक केयर